to my channel study with me pcmb in this video we will discuss a very important derivation board exams long answer type derivation and competitive exams equation final result in the addition of numerical second solution apo the skip cheyada complete aayittu kaana ipo namukku start cheyam aadi nan idu kurichu adayathu ee first order reaction class 12th uh, chemistry char unit 4 chemical kinetics la varuna oru derivation aanu idu very important na first order reaction if അതിനെ കുറിച്ച് ഫണ്ടമെന്റൽസ് പോലും അറിയാത്തവർക്ക് ഇട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് എഴുതി ഇരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഫണ്ടമെന്റൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് അപ്പോൾ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഇസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കോ ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി റിയാക്റ്റ് പിന്നെ അതിന്റെ പവർ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ x നെ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആയതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി x ന്റെ സ്ഥാനത്ത് 1 ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് Derivation is the same as the brown color. Use the same as the proportionality. That is k. Now, we will see the minus delta concentration of reactant divided by delta t equal to k. Then, concentration of the reactant raised to some power. That is also equal to rate. That is also equal to rate. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ബേസിക്സിൽ പഠിച്ചത് തന്നെ ഈ ഡെൽറ്റയ്ക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡി എഴുതാം നിങ്ങൾ ഡി എക്സ് ബൈ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ ഡെൽറ്റയുടെ സിമ്പിൾസ് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ഡി ആണ് ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഇത് വൺ ആയതുകൊണ്ട് ആ എക്സ് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വണ്ണ് വരും പിന്നെ ഡെൽറ്റ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിയാക്റ്റൻ്റ് ആ ടു എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫൈനൽ വൺ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻഷ്യൽ ആണ് അപ്പോൾ ഫൈനൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻ മൈനസ് ഇൻഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻ ഒരു കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇത്ര ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്ര എമൗണ്ടിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കുറഞ്ഞ് 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 ലോവർ ലെവലിലേക്ക് എത്തും അതേസമയം പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ടി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈനൽ ടൈം അവസാനം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൈം മൈനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ടൈം അങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കാം നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻ നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്യുന്ന ആർ ടി സി ടെക്സ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ഇക്വേഷൻ റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ റിയാക്ഷൻ ആണ് ആർ ഗീവ്സ് പി ആർ റിയാക്ട് എന്നാണ് പി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ റേറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റേറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻസ് ഒരു യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റേറ്റ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ ഈസ് ടു വൺ ഇവിടെ വൺ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണ് അപ്പോൾ വൺ വരും അപ്പോൾ ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫർദർ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ ആയതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ടു പോ സപ്പോസ് ടു റേസ് ടു വൺ ത്രീ റേസ് ടു വൺ എന്നൊക്കെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഫൈനൽ ആൻസർ ടു ത്രീ എന്നൊക്കെ അല്ലേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ റേസ് ടു വൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വൺ അവിടെ മാറ്റിയില്ല ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നേ ഉള്ളൂ വണ്ണ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഇത് വേണമെന്നില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതും അതും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതി കാണിച്ചിരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇഷ്ടമാകുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉള്ള നെഗറ്റീവ് സിമ്പിൾ അതായത് മൈനസ് വൺ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അതായത് ഇവിടെ ഉള്ള മൈനസ് ഈ കേടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ് മൈനസ് ഡി ബൈ സോറി മൈനസ് ഡി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു കെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ അത് ഞാൻ തന്നെ നെഗറ്റീവ് മാറ്റി ഡി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ അങ്ങനെ എഴുതാം പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിത് തമ്മിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് നടത്തി ഒരു റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നടത്തി അതായത് ഇവിടുത്തെ ആറിനെ അതായത് ഇവിടെ മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ എന്നാണ് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ ഇവ
അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡി ടി ഇവിടെ ഡിവിഷനായി കിടക്കുന്ന ഈ ഡി ടി ഞാൻ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ ഡി ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ഡി ടി ഇനി അപ്പുറത്തെ ഇപ്പുറത്തെ അതായത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എൽ എൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ടി പ്ലസ് ഐ ഐ എന്ന് പറയുന്നൊരു കോൺസെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതവിടെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇക്വേഷനാണ് ന്യൂമറിക്കൽസിന് ആവശ്യം വരുന്ന ഇക്വേഷനാണ് അതാണ് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ടി ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ടിക്ക് സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തു ടിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു ടിക്ക് നമ്മൾ സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചില മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും അതെന്താ നോക്കാം ടിക്ക് നമ്മൾ സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആറില്ലേ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആറ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എടുത്തില്ല സിംപ്ലി ആറെന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ നോട്ട് എന്ന് വരും ആർ നോട്ട് ആറിന് താഴെ സീറോ ഔട്ട് വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ വൺ അനുസരിച്ച് ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇത് എല്ല ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു മറ്റേ ആയി വരുന്ന കേസ് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എഴുതാം റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും എൽ എൻ ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ഇക്വേഷനിൽ എൽ എൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ നമ്മൾ ടിക്ക് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആർ നോട്ട് എന്ന് വരും എൽ എൻ ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു ടി ടിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആയിപ്പോ ഈ മൈനസ് കെ ടി അവിടെ കാണില്ല അപ്പോൾ ഈ എൽ എൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും അത്രേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ ഒരു ടേം പോകും കാരണം ടി സീറോ ആയിപ്പോയി ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സീറോ ആകുമ്പോൾ ആ ടേമാണ് പോകും അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഇക്വേഷൻ ടു എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ടു ഇക്വേഷൻ വണ്ണിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ വണ്ണില്ലേ ഈ ഇക്വേഷൻ വണ്ണില്ല ഐയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കിട്ടിയ ആ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതെന്താണ് ആ വാല്യൂ ഈ എൽ എൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ നോട്ട് അതായത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും എൽ എൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ ഈക്വൽ ടു മൈ മൈനസ് കെ ടി പ്ലസ് എൽ എൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ നോട്ട് അത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ കെ ടി നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഇവിടെ മൈനസ് കെ ടി അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാം പ്ലസ് ആ പിന്നെ ബാക്കി നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് എൽ എൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ നോട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന എൽ എൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആറിനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് ആയി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം കെ ടി ഈക്വൽ ടു എൽ എൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ നോട്ട് മൈനസ് എൽ എൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ അത് കഴിഞ്ഞ് കേക്ക് മാത്രം ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് ടിയും കൂടെ ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ താഴത്തേക്ക് പോകും ഡിവിഷൻ ആയി പോകും അപ്പോൾ കെ ഈക്വൽ ടു എൽ എൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ നോട്ട് മൈനസ് എൽ എൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി എന്ന് വരും പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അല്ല നാച്ചുറൽ ലോകം നെഗറ്റീവ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് മാറിപ്പോകും ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് മാറിപ്പോകുമ്പോൾ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ച വെച്ചാൽ എൽ എൻ ആർ നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ സോറി എൽ എൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കെ ഈക്വൽ ടു എൽ എൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ നോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി താഴെ ഒന്നും കൂടെ എല്ലാം എഴുതിയിരുന്നേ ഉള്ളൂ എല്ലാം ഒരു വട്ടം എൽ എൻ എഴുതിയാൽ മതി എൽ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ പിന്നെ ഇവിടെ കെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടി താഴെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷനാണ്
അപ്പൊ ആ കേസിൽ ആ ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ട് വെറും ടി എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നിടത്ത് ടി വണും ടി ടുവും ചേർക്കാം അതായത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ ഇക്വേഷൻ എടുത്തില്ലായിരുന്നോ നമുക്ക് ഐയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആ വാല്യൂയിൽ ഇവിടെ ടി അടപ്പം അവിടെ ടി വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അടുത്ത കേസിൽ അവിടെ ഈ ഇവിടുത്തെ ടി ടു ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ ഒരു വ്യത്യാസമാണുള്ളത് അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അതായത് ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം എൽ ആൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ വൺ ആർ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യലാണ് ടി വൺ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഇനിഷ്യൽ വൺ ഡിനോട്ട് ചെയ്ത് ഇനിഷ്യൽ ആയിട്ട് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ആർ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ടി കെ ടി ഐ പ്ലസ് എൽ എൻ ആർ നോ അടുത്തത് ടൈം ടി ടു ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം എൽ എൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ കോൺസെൻട്രേ സോറി മൈനസ് കെ ടി ടു പ്ലസ് എൽ എൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ നോട്ട് അങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും പിന്നെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൈനസ് സി സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ്റെ സ്റ്റെപ്പാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എൽ എൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ വൺ മൈനസ് എൽ എൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ ടു അതായത് ഇത് മൈനസ് ഇത് അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അടുത്ത ഏതാ സ്റ്റെം കഴിക്കുന്നത് മൈനസ് കെ ടി വൺ മൈനസ് 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 ഓഫ് കെ ടി ടു അപ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് വരുമ്പോൾ അവിടെ പ്ലസ് ആയിപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയേക്കാണ് ഞാൻ ഇത് അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൽ എൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ നോട്ട് മൈനസ് എൽ എൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ നോട്ട് ഇവിടെ രണ്ടും പ്ലസും മൈനസും ആണ് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്ലസ് ആയത് കാണാൻ മൈനസ് ഇവിടെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്ലസ് മാറി മൈനസ് ആകും ഇവിടെ മൈനസ് ആകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ മാറുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര എഴുതണമെന്ന് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതി തീർക്കാനതേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും പിന്നെ ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് മൈനസ് കെ ടി വൺ പ്ലസ് കെ ടി ടു അപ്പോൾ അതിൽ കെ പുറത്തെടുത്തിട്ട് ബാക്കി കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കെ പുറത്തെടുത്തിട്ട് ബാക്കിയാണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു അതിന് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മോഡിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടു അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ലോകത്തില സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് പോകും അതാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എൽ എൻ ഈക്വൽ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ വൺ മൈനസ് ആർ ടു ഇവിടെ നാച്ചുറൽ ലോകത്ത് എൽ എൻ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈക്വൽ ടു കെ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ അതവിടെ എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തൊരു ഇക്വേഷൻ വരെയാണ് അതൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഇതിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നേ ഉള്ളൂ അതിവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനായി കിടന്നാൽ ടി ടു മൈനസ് ടി വണ്ണിനെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഡിവിഷനായി മാറും അതാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ഇൻറ്റു എൽ എൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ വൺ മൈനസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ ടു അത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ എൽ എൻ ആർ എൽ എൻ ആർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ടി പ്ലസ് എൽ എൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ നോട്ട് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ത്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യില്ല അതായത് ഐയുടെ വാല്യൂക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ എൽ എൻ ആർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ നോട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാണ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന എൽ എൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ നോട്ടിനെ അപ്പുറത്തെ സെല്ലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടില്ല ഇവിടെ പ്ലസ് പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ റിമൈൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ എൽ എൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ മൈനസ് എൽ എൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ടി നോട്ട് പുറത്താണ് അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഇവിടെ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഡിവിഷൻ ടേംസിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷനാണ് ന്യൂമറിക്കൽസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇക്വേഷനാണ് അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി നാച്ചുറൽ ലോഗതം എടുക്കാറില്ല
ഈക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക അതായത് കെ ഈക്വൽ ടു എൽ എൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ ഇൻ ടു ടി ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഈ എൽ എൻ അതായത് നിങ്ങൾ നേഴ്സ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലെ ഈ എൽ എൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ ലോ നാച്ചുറൽ ലോഗത് മാറ്റാണ് അപ്പോൾ കെ ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിവിടെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് നമ്മളിവിടെ എൽ എൻ മാറ്റാണ് എൽ എൻ മാറ്റാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന തന്നെയാണ് കെ ഈക്വൽ ടു ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ ഈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ടി ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇട്ട് ചെയ്യുന്ന ടി ഇവിടെ വന്നു പിന്നെ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ ലോഗ് അത് നമ്മൾ എൽ എൻ മാറ്റി പോകുന്ന വാല്യൂ പിന്നെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഡെറിവേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഹൈലൈറ്റ് വെച്ച് ചെയ്ത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ന്യൂമറിക്കൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടെ ഉണ്ട് ആ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഗേഷ്യസ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ത് പറ്റുമെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ ഉള്ളൊരു സെൻസ് ആണിത് ഒരു ഗേഷ്യസ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ദ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ദാറ്റ് സ്പീഷീസ് ഇപ്പോൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഗേഷ്യസ് റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതിന് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ദ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ആർ നോട്ടൊക്കെ എഴുതിയില്ലേ അത് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷറായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ മാറും അതായത് കെ ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ നോട്ട് അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ പി ഐ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ല പാർഷ്യൽ പ്രഷറാണ് അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പി ഐ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഐ എന്ന് ഞാൻ ഇനിഷ്യൽ പ്രഷർ ഇനിഷ്യൽ പാർഷ്യൽ പ്രഷറാണ് പി ഐ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിഷ്യൽ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ പിന്നെ പി എഫ് ഫൈനൽ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതാണ് കെ ഈക്വൽ ടു സെയിം തന്നെ ഉള്ളൂ ഈ ഡെത്ത് ടേംസ് ഒന്ന് മാറി സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കാം ഇതാണ് ഡെറിവേഷൻ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡെറിവേഷൻ ഇതിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ന്യൂമറിക്കൽസിന് ആവശ്യമുള്ളതാണ് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ന്യൂമറിക്കൽസിനൊക്കെ ഇത് ചിലപ്പോൾ ആവശ്യം വരും കാരണം രണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷനൊക്കെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ മൈനസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷേ ഒന്നും ഒരു ഡി ടി നിട്ടാലും ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഈ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡെറിവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാംസിനൊക്കെ ബോർഡ് എക്സാംസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇക്ക എക്സാംസിന് ആവശ്യമാണ് ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ താങ്ക്